Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na Tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Tupige story. Serikali inasema kwamba parliament set to discuss the bribery amendment bill 2023. In the bill traffic officers on Kenyan roads will be replaced by CCTV cameras and uh, their uniforms will be without pockets to prevent them from collecting bribes. Unanipata? Kwanza kabisa nitaanza kwa kusema hivi. Miongoni mwa vitu ambavyo vinakwamisha nchi hii hapa kwa muda mrefu na hasa kwenye serikali hii hapa ya Kenya kwanza ni ufisadi. Na ufisadi upo na unapatikana sehemu nyingi sana sio barabarani tu hospitali kituo cha polisi maafisi za serikali wanasiasa yani ufisadi upo na utaipata kila sehemu so ni yani ndo nchi ifanikiwe ufisadi lazima ipunguzwe okay sio rahisi kuimaliza lakini lazima uipige yani lazima tu uipige just the same way atest tuka leo hii ugonjwa upo lakini sasa lazima tupambane tumeze dawa nini unaona tukule vitu ambavyo labda daktari anasema wataalamu wanataka tuishi vipi ufanya mazoezi si fanya nini uwezi kumaliza lakini ipo just the same way ufisadi ipo lakini tunaweza tukaipunguza ili bana vitu viende vizuri unaelewa so hapa tutazungumzia barabarani kwa sababu inaonekana maafisa wa traffic wana husika sana kwenye swala la ufisadi. Kwa hiyo serikali ni kama inatafuta mbinu ya kudeal na hawa maafisa wa trafiki ambao ni wafisadi. Na mimi mbinu ambao wamekuja nayo ndio mimi na wasiwasi nayo. Kuweka CCTV camera na kuwashonea uniform ambayo haina mfuko. Ndugu yangu, wewe ukiangalia hiyo formula ambayo wanataka kutumia inaweza kusaidia kupunguza ufisadi barabarani. Kuna uwezekano ikapunguzwa na kushona uniform ambayo ina mfuko. Kwani what do you mean? Ukiniambia eti utamshonea nguo ambayo ina mfuko. What's that? Nini hiyo sasa unaniambia? Sawa unaweza kuweka CCTV kamera. Lakini sasa hiyo kushona hiyo nguo ambayo ina mfuko, hiyo <laughs> sasa ni gani hiyo? Sawa, before hata niizungumzie CCTV na uniform ambayo ina mfuko. Barabarani kuna mambo mengi sana na hapa nina uhakika kuna watu wamebarikiwa na miguu minne na zungumzia gari. And barabarani vitu huwa vinatokea very funny. Unakuta kuna kilaino fulani wewe hujakiona vizuri. Mafisa wa polisi ndio hao washakusimamisha wanakuambia eh hey, gesha ndugu yetu. Eh hey, unasemaje sasa? Wewe oh, umejua umevunja sheria. Eh hey, twende polling station, eh <laughs> sio polling station, like, twende police station au ndo kabisa uta nani fanya mambo yako hapa bwana mimi kuache uende. Kwa sababu unajua tena muda na nini utakagi kuagi sana una shilimia tu mbili mambo yanaenda sawa anakuacha sometimes slight hauja haujaizingatia namna ambavyo inatakikana ndio hivyo anakuambia weka kando e, kwa nini umefanya hivi bla 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 mia anakuacha unaenda so hii tabia sasa unaona hii tabia ya kwamba hongo anachukuaga hongo inafanyaga tunajiletea matatizo mengi sana na nitakwambia vipi leo hii hapa kama una gari au hauna nitakwambia leo hii hapa once ukishatoka nyumbani wewe una gari una mind ya kwamba polisi wa traffic anachukua pesa there is no problem number one, haujali hata kama mtu hajali kwa mfano mtu hajali hata kama ana license <laughs> Niamini huyu ni mtu ambaye hajui kuendesha gari hana license. Unanipata? So yeye ataingia barabarani. So atasimamishwa aseme eh vipi hapo? License? Ah nimesahau nyumbani lakini haina noma. E, kwa kwa sasa hivi bachi kwa 500 mimi niende. Chajabu huyu mtu hajui kuendesha anaenda anafanya anapata accident pale mbele. So unamlaumu nani hapo? Automatic police ndio amelegeza. Yeye ndo kasikiliza stories na kwa sababu anataka pesa ndo hivyo anapoa pesa jamaa ajui kuendesha ndo hivyo ameenda pale wakati ajali Hiyo mind ya mtu anatoka nyumbani akijua bara polisi wanachukua pesa ndo hivyo yani hapo ndo tunaishiaga hapo 
mtu nakuta yani gari ipo kwenye condition ambayo ukiangalia hii gari bwana hii tai hata inaweza kapasuka tai limeisha tai limeisha kabisa na yani unakuta yani dereva kabeba watu abiria huko nyuma tai yenyewe imeisha lakini kwa sababu watu wana haraka watu wanataka kufika kwenye sehemu zao ambazo wanaenda kazi ama wapi ma mikutano na inabidi nao wao wanaingia tu hawataki ni vigumu sometimes wananchi kujua kama mguu umeisha au haujeisha so hapa mwenye kuwasaidia anatakiwa kuwa afisa wa polisi kwa sababu afisa wa polisi naye amezoea bwana mimi ah, atanipea mia tu mtu anaenda unapata ajali kwa hiyo mwisho siku wewe unataka kulaumu nani utalaumu afisa wa polisi kwa sababu yeye ndo amelegeza yeye ndo amekubali kuchukua pesa una vitu vingine ufai kuchukua pesa kwa sababu hapo unajua unahatarisha tu maisha ya watu si kama unanielewa mtazamaji wangu Moments wa zinatokea very funny barabarani. Utakutana nao. Maafisa wa polisi jamani, maafisa wa traffic. Sio so, so kila kitu cha kuchukulia fedha. Sio so kila kitu cha kuchukulia hongo. Unaangalia mwenyewe unaangalia yenyewe hapa bwana. Ah. Sema jamaa kama mimi line fresh. Ina make sense. You know, sit kama na support ufisadi lakini ina make sense. Lakini sasa mtu tile imeisha ndugu yangu. Huyu ana license. Unajua hata kama anajua kuendesha huo ndo ajui. Yaani wewe bora ame you know, bora amepea amekupea shilingi 200 doesn't make sense. It doesn't make any sense kwangu mimi ukiniuliza. Wacha turudi sasa kwenye hii formula ambayo anataka kutumia serikali. Number one, kushona uniform ni mtu anajitafutia deal. K- k- kama kuna mtu amekuja na hiyo idea, ni mtu anajitafutia deal kwa it's a good deal. Ah, the other day kuna mtu atasimamia swala la kushonea maafisa polisi. Okay, sasa huu afisa polisi atembei na simu. <laughs> Unajua kiniambia yeye una unashona hichi nguo ambayo haina mfuko. Ah, huyu mtu anaweka simu wapi? Anaweza kaweka kalamu wapi, kitabu? Okay. Ana operate vipi sijaelewa. But je, bado itamzuia asichukue hongo? Ah, nikuulize. Oh, weni weni afisa wa polisi. Kwa mfano tu weni afisa wa polisi. Unataka kuchukua hongo kwa mtu. <laughs> kwa nini? Kuna mtu huwa anatembea akiangalia bwana kwa mfuko wako kuna hela ngapi? Na kama ni yako, aya tuseme umeushonea haina mfuko. Si wanakoga na gari hapa anaweza kujiwekea. Si anaweza kaa hata na nguo ya ndani anaweza kawekea pesa. Huyu si ni anaweza kaingia hata kwenye gari aseme bwana mimi ah nilikuwa nawapeleka kwenye kituo cha polisi. Na hapa hapa kwenye hizi uniforms ndugu zangu. Mtatumia pesa ngapi kuzitengeneza hizi uniforms? Kwa sababu kuna maafisa wengi sana wa traffic hapa Kenya nzima tumtatumia pesa ngapi mnalia kuna pesa o oh, mnalipa deni na nini so okay mnataka kutumia pesa ngapi kushona uniform ambayo ina mfuko kwa sababu ukimpea uniform ambayo ina mfuko inamaanisha sasa atai, ataweka pesa kwa mfuko so you think awezi aka awezi akawa na it mind nyingine au idea nyingine ya sehemu ambapo anaweza akaweka pesa zake <laughs> it's it's very funny eh It's very funny. Let's talk about CCTV cameras. Gharama ya kuziinstall ni ngapi? Aya, hizi hapa mkishaziinstall sema lazima maintenance, lazima nini, lazima yani sio vitu vya eti eti vinawekwa tu eti kama barabara ushajenga unaenda. Utarudi kuangalia kama labda kuna shimo fulani uzibe na nini? No. Ni kitu ambacho Naweza nikasema yani inahitaji mambo mengi sana. So nimepiga hesabu nimejaribu tu kuangalia. Kwa sababu hata kwenye hiyo kamera kwani lazima asimame sehemu ambapo kuna kama kwani ni mjinga kiasi gani huyo polisi? Mpaka atasimama tu hapa hapa penye kuna kamera ndo yani ndo ndo asimamishe gari. Ah sikuizi mafisa polisi wanachukua wanaenda wanaenda wanasimama sehemu fulani hata kwenye kikona fulani. Anachukua tu ongo. Sasa utamzuiaje hapo kuchukua ongo? Atachukua tu. Unaona atachukua it's something ambao bado atachukua. So mimi ukiniuliza serikali sometimes inapenda sana kujiwekea vitu vingine. Aya kuna kuna nyingine niliona. Eti namna ambavyo unaweza uka ukamaliza ufisadi ni kwa kuwalipa mshahara nzuri. <laughs> Kama hawa wana siasa hawa ndio watu ambao wanalipwa pesa nzuri na wana, na bado ndio wataiba. Sasa ni nani huyo atosheki na pesa? Sasa unataka kuniambia kwa sababu mtu analipwa vizuri aizi akachukua ongo. Hizi formula zenu mimi wasizielewi. Yaani ukiniuliza mimi sizielewi hizi formula. Zima CCTV, zima uniform ambazo hazina mfuko, sielewi. 
na tell you for free sijazielewa kabisa so kwangu mimi na suggest nini suluhisho sawa tumezungumzia hiyo yao no problem kila mtu ana idea yake na mind yake hata wewe utaniambia yako hapo chini kwenye sehemu ya comments tunazuiaje ufisadi barabarani kwa hawa maafisa wa traffic kwa kwa wewe unahisi ni formula gani tukitumia naweza kawa sawa mimi nitakwambia wacha itengenezwe adhabu fulani kali sana eh adhabu kali sana yani ukipatikana waambie uchunguzi utakao nafanyika ukipatikana unaona kuliko kushona ma uniform kuliko si kushona nini kuliko si kushona nini kuna watu ambao wanaweza wakafanya hizo nani inspections wana you know wanaangalia like vipi hapa kunaendeleaje na nini wanaweza kufanya tu uchunguzi tu pole pole sio lazima hawa wengi wachache tu ambao wanafanya uchunguzi hapo barabarani tu asa ukipatikana kwa shida ya si kutoana si kupeana nini hiyo hongo si ama kuambia mtu abiria kwamba sasa wewe vipi hapo unatoa miambili na nini ukipatikana isikilize ukipatikana adhabu ambayo unapewa ndio yani adhabu hata mwenzako akiona sehemu nyingine anasema ah bwana kama ni hongo acha acha ikae yani hata kama ni kufutwa kazi wewe futwa kazi tu ndio italeta uoga kwa hawa watu trust me ukiweka sui ma CCTV umeshona nguo ambayo sio aina nini bro they will still shine yani yani anaangalia bana si hapa kuna CCTV bana mimi nitachukua pale hongo no problem hata ukinipea kwa mkono si nitaweka kwenye mfuko ndani au hata kwenye gari sehemu ambayo tumeegeshea hapo sasa kuna shida gani si ana kibeti ana nini so yani ba hiyo haizui ye kuchukua hongo haimzui kabisa hasa ukinambia eti oh hongo si uta ah haiwezi tutengeneze adhabu yani tengenezeni adhabu kuliko tuna kuingia kwenye mabudget zingine nyingi tuna vitu vingi vya kushughulikia tuna sehemu nyingi pa kuwekea fedha na kuinvest na mambo kama hayo hakuna time ya siku kwanza siku kutuweka siku makamera siku nini siku. it's very expensive for nothing very expensive for nothing so kama ni wabunge nyinyi mna na hiyo idea ya kuweka ma CCTV na siku kufanya nini ah bana acheni hizo eh michezo kama hiyo acheni tukae chini tafuteni mbinu nzuri tu yani ambao unaweza kufanya au mnaweza mkawakilisha pale na ikaonekana kitu ambacho kitazuia ufisadi ambao unaendelea barabarani kwa tukiniambia utaweka kamera bro ukiweka kamera ndio sasa issue itakuwa serious kwa sababu hapo sawa hawezi akachukua hongo but wewe ataingia kwenye hiyo gari waende mpaka kwenye kituo cha polisi hasa huko kwenye kituo cha polisi wewe unajua nini wanafanya hapa kwa barabara unajua ni nini wanafanya kwa barabara hiyo time wanaenda okay anaweza kaenda akamshusha na huko mbele huko akampea sema polisi naye hata akiamua kukwambia let me tell you hongo atachukua hata akikwambiaje oya sasa hivi si atuchukuage hela kwa sababu ana atujapewa nini mfuko. Eh atujapewa mfu mfuko. E, unaona hapo hapo kwenye CCTV camera hapo hapo. <coughs> hey, let me tell you. Hapo hapo sema ambapo mmeweka CCTV. Yaani hapo hapo ambapo mmewapea mpaka uniform ambao haina nani? Anaweza kamwambia wewe mtumie mtumie kwa Mpesa. Na sio hata kwa namba yake. Unaweza hata uka withdraw kwenye Mpesa fulani. Yaani yeye hey, bora ume withdraw tu atachukua. So bado hiyo mbinu bado bado hiyo ni Hiyo ni bado. Sema mtu akipatikana adhabu tu yani wewe adhabu tu ambao mtu anapewa. Ah is like hapana. Ah hiyo ni noma. Eh hiyo ni noma. Hiyo haitawezekana. E, mtu mwenyewe anaona eh bana anachukua hongo lakini kipatikana hapa nimeisha. So mimi naweza nikafocus kwenye adhabu fulani itengenezwe yani mtu akisikia tu hivi bwana hayo ukiokota uki hamsini hii ndio itakukuta utaona mabadiliko utaona mabadiliko na wawekwe wa, wa pale wa nani maafisa kufanya nani wanafanya uchunguzi wanaangalia wanafuatilia vipi hapa pata tu wawili watatu waonyeshe tu wengine na kwambia hata wao wenyewe wata watakubali na watasema eh kumbe Eh, tusifanye tu kwa sababu ya vitu vinafanyika. Hapa ni noma. So hebu nipe maoni yako wewe hapo chini kwenye sehemu ya comments. Labda una kitu kingine tofauti nchi kwangu. But nimekwambia hizo formula ambazo na Ruto akina nani wanataka kutupea hizo formula saziwezi. Kama mtu anataka dili za kushona mangua aseme tu. 
e, kama kuna mtu ana hiyo deal ya kuleta makamera na CCTV aseme sio eti kutuambia eti ndo namna ya kumaliza hasa wewe CCTV tamalizaje ufisadi ndugu yangu eti sasa ndo utaonyesha utaona mtu amefanya mhm hii itakuwa ni vigumu sana so tunajua mkitoa idea za cheni kutoa idea za biashara acheni kutoa idea za ambazo zinawapa pesa zinafanya mna no 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 no, no. haita make sense na haita tusaidia tuambie ni, ni, ni muda wa kuambiana ukweli au na nyinyi mnaonaje au nyinyi mnafikia mnawakazia mna mafisa wa polisi eh hey, sio wako eh hey, wa, wanajua watasurvive vipi hawa they know very well hapa bwana inabidi twende hivi hapa twende hivi hapa tusiende hivi no they know everything understand so nipe maoni yako kuchinja sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili kuendelea kupata taarifa nyingi na mpeke la wakati bye bye